നിങ്ങൾക്ക് വിധിക്കട്ടെ അള്ളാഹന്റെ റഹ്മത്ത് പേമാരി പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മജ്ലിസാക്കി മജ്ലിസിന് അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒന്ന് പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണമേ റബ്ബേ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു തരണമേ റബ്ബേ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായ സലാമത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് നിരന്തരം വിഷമങ്ങളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളുമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടൊരവസ്ഥ അള്ളാഹുവേ ചികിത്സയുടെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു നടക്കേണ്ടൊരവസ്ഥ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അള്ളാ ലാഹുവേ നീയല്ലാതൊരു റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്കില്ല നിന്നോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരാളോടും ഒന്നും തേടാനില്ല ഈ തേട്ടമ കബൂലാക്കണമേ അള്ളാ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റഹ്മാനെ സന്താന സൗഭാഗ്യം ലഭ്യമാകാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ ഒരു വീട് പോലും ആകാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ വിവാഹപ്രായമെത്തി ഹൈറായ ബന്ധങ്ങൾ അടുത്ത് കിട്ടണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് മഞ്ഞാനെ എല്ലാം നിന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അള്ളാ ഈ പരിശുദ്ധ കലാമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ണമേ അല്ലാഹുവെ അല്ലാഹുവേ ഗർഭിണികളുടെ കാര്യത്തിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധം സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ കുട്ടിയാണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ആഗ്രഹം പോലെ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ ഇലാഹായ റബ്ബേ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ റബ്ബേ ജോലിയില്ലാതെ അനുയോജ്യമായ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റാഹത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ ജോലി നല്ല നിലയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവസാനം ലാഹയില്ലാ ഈ വാക്കിന്റെ കരുത്തിലൂടെ സ്വർഗം കണ്ട് ഈ മാനോട് മരണപ്പെടലാണ് നീ വിധി നൽകണമേ അള്ളാ നീ വിധി നൽകണമേ അല്ലാ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഒരു സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതൊന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ആരുടെ കയ്യിലാണോ പെട്ടുപോയത് അവർക്കത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നൽകണമേ അല്ലാ അബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും നീ സ്വർഗം വുജൂബാക്കണേ അല്ലാ നരകം ഹറാമാക്കണമേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി കബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാമാത്തില്ലാഹിത്താമാത്തിമിൻകുല്ലിഷൈത്വാനിൻവഹാമ ഹിത്തിമിൻകുല്ലിഷൈത്വാനിൻവഹാമിൻകുല്ലിയൈനില്ലാമ്മൊബനാലൈക്കൽ ഹസ്ബുനല്ലാഹുനിയർമൽ വക്കീൽ 
ഒമിനിങ്ങളെ എത്തിക്കാഫിന്റെ നെയ്യത്തൊന്നും ആരും മറക്കണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നെയ്യത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനും മലക്കുകളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ലഭ്യമാകാനും ഒക്കെ കാരണമാകും അള്ളാഹു താല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ദോഷത്തിന്റെ കറകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമായി ഇനി ദോഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതെ അള്ളാഹു കാവൽ നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സൂറത്തുൽ വാക്കിയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ സൂറത്ത് കരീം في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفا بهذا الحديث أنتم مدهنون الله سيدي ركتا ഫല ഉക്കുസിമു ബിമവാക്ക് ഇന്നുജോം നക്ഷത്രങ്ങൾ അസ്തമിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം നക്ഷത്രങ്ങൾ അസ്തമിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ അതിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു സത്യം ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു സത്യം ചെയ്യലാണ് ലൗത്തലമൂന അലീം നിങ്ങൾക്കറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു സത്യം ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഇന്നഹൂല ഖുർആാനും കരീം തീർച്ചയായും ആ കിതാബ് ഈ കിതാബ് വളരെ മാന്യമായ ഖുർആാനാണ് വളരെ മാന്യമായ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഖുർആാനാണിത് ഫീ കിതാബിം വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഈ കിതാബുള്ളത് ശുദ്ധി വരുത്തപ്പെട്ടവരല്ലാതെ അത് പരാമർശിച്ചുകൂടാ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കല്ലാതെ അത് പരാമർശിക്കാൻ പാടില്ല അത് തീലും സർവലോക രക്ഷിതാവായ റബ്ബിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണത് എന്നിട്ട് ഈ ഖുർആാന്റെ വർത്തമാനങ്ങളെയാണോ നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്നത് കളിയാക്കുന്നത് സത്യം ചെയ്തിട്ട് ഖുർആാന്റെ മഹത്വം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തട്ടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫല ഉക്കുസിമു ബിമവാക്കി ഇന്നുജോം നക്ഷത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ നക്ഷത്രങ്ങൾ നുജൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രം നജ്മ് നക്ഷത്രം നുജൂം നക്ഷത്രങ്ങൾ മവാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഫലിമോബിമവാക്കിന്നുജൂം ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ അസ്തമിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം അതെവിടെ എന്താ എങ്ങനെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയൂല അതിന് മാത്രമൊന്നും മനുഷ്യന്റെ വിജ്ഞാനം വികസിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഒമാ ഊത്തി തുമ്മിനൽ എൽമി ഇല്ല കലയില 
മൗത്തി തും മിനൽ ഇൽമി ഇല്ല കലീല വളരെ പരിമിതമായ വിജ്ഞാനം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം നഫ്സിന്റെ കാര്യം തന്നെ കൃത്യമായി അറിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള കൺപോടയിൽ എത്ര രോമണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൈമലർത്തല്ലാതെ അറിയുന്നവർ ആരുണ്ടോ സ്വന്തം കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലല്ലേ ഏ ഏ സ്വന്തം കണ്ണിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇതിനേക്കാൾ അടുത്ത് എന്ന് പറയാൻ മറ്റൊന്ന് ഉണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ കൺപോളയിൽ എത്ര രോമണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയൂല അറിയൂല കണ്ണാടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കൺപോള കാണാൻ പോലും നമുക്ക് സംഗതി കണ്ണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ള ഒരു വിഷയം പോലും കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല വളരെ പരിമിതമായ വിജ്ഞാനം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂവെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ അപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അസ്തമന സ്ഥലങ്ങൾ അതാ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിപ്പെടുമായിരുന്നു അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരർത്ഥം മവാക്കി ഉന്നുജൂമിന്റെ ഒരർത്ഥമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തൊരർത്ഥം നുജൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘട്ടങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായി അവതരിച്ച ഖുർആൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള അവതരണത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആന്റെ അവതരണ ഘട്ടങ്ങൾ മൂന്ന് നിലക്കാണ് ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ലോഹുൽ മഹ്ഫൂദിലെത്തി അതൊരു ഘട്ടം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഒന്നാമാകാശത്തുള്ള പവിത്ര മന്ദിരത്തിലേക്ക് എത്തി അത് രണ്ടാം ഘട്ടം അതും കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലങ്ങളെ കൊണ്ട് സാഹചര്യത്തിന്റെയും സന്ദർഭത്തിന്റെയും തേറ്റമനുസരിച്ച് ഹബീബായ മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ്ലമ തങ്ങളെ കൽവിലേക്ക് ഖുർആൻ ഇറക്കി ഇതാണ് മൂന്ന് ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം മഹാനായ മുക്കറബായ മലക്ക് ജിബിരി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ സാഹചര്യം സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതിനനുസരിച്ച് കുറേച്ച കുറേച്ച ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ അവതരിച്ചത് ആന്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള അവതരണത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം അങ്ങനെയും ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇതൊന്ന് തെറ്റ് മറ്റേ ശരി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഖുർആാനാണ് മുമ്പിനെ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഖുർആാന് ഒരായത്തിന് ഏ ഏ ഖുർആാന് ഒരായത്തിന് ഒരർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് അള്ളാന്റെ കലാമ് ആകൂല അതിന്റെ അർത്ഥം എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെയാണ് ിംഗ് കമ്മൗ ജിൽ ബഹിരി ഫി മാതി 
ആധിക്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഖുർആാന്റെ ആശയങ്ങൾ വിശാലമായ സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലയിലെ നുരകൾ പോലെയാൺ അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും തിരമാലയിൽ ഇപ്പൊ എത്ര നുരണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും കഴിയൂല അതളക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല ഏത് ഘട്ടത്തിലും തിരമാലയിൽ നുരകൾ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലുണ്ടാവും ഇനിയും ഉണ്ടാവും നിലവിലുണ്ട് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ആശയാണ് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഖുർആാന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ഒന്ന് ശരി മറ്റേ തെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇനിയും ഇതിനർത്ഥങ്ങളുണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കളും മന്തി ഉലമാക്കളും മന്തിയാക്കളും ഒക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം ഏ ഏ ഫലാക്കിമുജൂം ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ നക്ഷത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാ ആലിമീങ്ങളും അമ്പിയാക്കളും ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അന്നിബിനിമാലിക്കിന് മഹാനായ അനസിബിന് മാലിക് റുനിയല്ലാഹുവൻഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന മസല അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ആലിമീങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം അവരെ കമ്മസലിഞ്ഞുജോമി നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് കാല റസൂലുള്ളാഹി ആലിമീങ്ങളുടെയും അമ്പിയാക്കളുടെയും ഉദാഹരണം എന്തുപോലെ നക്ഷത്രം പോലെ അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങൾ അസ്തമിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളൊക്കെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളുടെയും മൗലിയാക്കളുടെയും ഉദാഹരണം അവര് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് കരയിലും കടലിലും ഒക്കെ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു വഴിയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ക്ഷത്രം അസ്തമിച്ചു പോയാൽ വഴിയറിയാതെ ആളുകൾ വിഷമിച്ചു പോകും ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കളെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ മവാക്കിയുന്നുജൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ അത് ഉലമാക്കലാണ് അമ്പിയാക്കലാണ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരാമെന്ന മഹാന്മാരാണ് അവര് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തെ പിടിച്ച് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ മഹത്വം മുഗ്മിനീങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണെന്ന് സകല മുഫസ്രീങ്ങളും ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരുപാട് നബിമാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ പരിസരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ബാറക്കനാഹുലഹു അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബറക്കത്ത് എന്താണ് ബറക്കത്ത് അവിടെയാണ് മഹാനായ ഹലിലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അവിടെയാണ് മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി ഇസ്ഹാഖ് അലൈഹിസ്സലാം അവിടെയാണ് മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടെയാണ് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹിസ്സലാം അവിടെയാണ് മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാം അവിടെയാണ് മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി ദാവൂദ് അലൈഹിസ്സലാം ഇങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ പ്രവാചകന്മാർ എവിടെയുണ്ട് മുഖദസിന്റെ പരിസരത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സുബഹാനല്ലവി അസ്റാബി അബ്ദിഹി ലൈലം മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ ലഖസ്വല്ലവി ബാറഖ്നാ ഹൗല സത്യത്തിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദസവും പരിസരവും അതിനേക്കാൾ മഹത്വം ഈ പുറപ്പെടുന്ന നാടാണ് അതേതാ എവിടുന്നാ പോയത് മനുഷ്യന്മാരെ മക്കയിൽ നിന്നല്ലേ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നല്ലേ ഈ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനേക്കാൾ വലിയ മഹത്തുള്ള സ്ഥലമാണോ മസ്ജിദുൽ അക്സ ആണോ അല്ല എന്നാൽ മസ്ജിദുൽ അക്സക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ബാറക്കന ഹൗലഹു അതെന്താ ചുറ്റുഭാഗത്തും ബാറക്കത്ത് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു 
ആ പറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പച്ചപ്പാണ് നല്ല പച്ചപ്പും കൃഷികളും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ രാത്രിയല്ല കൊണ്ടുപോവുക ലി നുരിയഹുമിൻ ആയാത്തിന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാ കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു റജബി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാവിലാകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും നിലാവ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാകൂല രാത്രി അല്ലത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ഈ പറക്കത്ത് എന്താണ് ഈ പറക്കത്ത് മഹാനായ ഇമാം റാവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാനായ ഇമാം കുർത്തബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അവരൊക്കെ അവരുടെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അത് മക്കറുൽ ലംബിയ ഇവല്ലിയ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളുടെയും മൗലിയാക്കളുടെയും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം അവരുടെ കബറുകളാണ് അതാണ് ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ ഹലറത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ നാണ് മൊമ്മിനെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒരു മഹാന് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ആ സ്ഥലത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നതിന് ഈ ആയത്ത് തെളിവാണെന്ന് മുഹസ്സിരിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു പരിഭാഷ വായിച്ചു പോയാൽ അതൊന്നും ഒരു പരിഭാഷ എടുത്തു പരിഭാഷ എടുത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ നക്ഷത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരസ്തമിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ താല്പര്യം ഇതൊന്നും കേവലം പരിഭാഷ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റേറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ചില ആളുകൾ കേവലം പരിഭാഷകളെ അവലംബിച്ച് ഖുർആാനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരായ ഒരുപോട്ട് പ്രഗത്ഭരായ മുഫസ്തിരിയങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയ മുഫസ്തിരിയങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഒരു മഹാന് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ആ സ്ഥലത്തിന് പോലും എന്തുണ്ട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പറച്ചോനെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വഫാത്തായപ്പോൾ നാട്ടിൽ വലിയ തർക്കണ്ടായി ഭയങ്കര പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഓരോ പ്രദേശവാസികളും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യൂസുഫ് നബി അടിസ്ഥാനപരമായി ഈജിപ്തുകാരനാണോ അല്ല യൂസുഫ് നബിയുടെ നാട് ഫലസ്തീനാണ് കൻആാനിലാണ് കൻആാനിൽ നിന്ന് യൂസുഫ് നബിയെ സഹോദരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ചെറുപ്പത്തിൽ പൊട്ടക്കൻറ്റിലിട്ടു പിന്നെ വഴിയാത്രക്കാർ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ചന്തയിൽ വിറ്റു അവിടെ നിന്ന് കൃത്തിമി അവിടെ നിന്ന് ആ രാജാവ് യൂസുഫ് നബിയെ വാങ്ങി വളർത്തി അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ കുതിരത്ത് കൊണ്ട് രാജാവായി നബിയായി സത്യത്തിൽ ജന്മനാട് ഈജിപ്ത് അല്ല എന്നാൽ പല നാടുമായി വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ പല കേന്ദ്രങ്ങളുമായി വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു മഹാനായ നബി യുല്ലാഹി യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം യൂസുഫ് നബി വഫാത്തായപ്പോ ഓരോ പ്രദേശത്തുകാരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് തർക്കായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ാണ് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എവിടെ നെയിൽ നദിയിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു ഫി സുന്ദു കിമ്മി റുഹാം ഈ ലോഹം കൊണ്ട് ഇരുമ്പ് ഉരുക്കിയിട്ട് ലോഹം കൊണ്ട് ഒരു പെട്ടിയുണ്ടാക്കി ആ പെട്ടിയിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മയ്യത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ നെയിൽ നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു നാനൂറ് കൊല്ലം എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വാലിക്ക എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്നറിയോ യൂസുഫ് നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം വഫാത്തായപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെയും വലിയ തർക്കത്തിലായി ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിച്ചത് അവരുടെ മഹല്ലത്തിൽ മറവ് ചെയ്യണമെന്നതാണ് എന്തിനാണ് അവരങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്നറിയോ എങ്ങാനും യൂസുഫ് നബിയുടെ മയ്യത്ത് നമ്മളുടെ മഹല്ലത്തിൽ മറവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിൽ വലിയ വറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും അവനാന്റെ നാട്ടിൽ മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് 
വാശി പിടിച്ചത് അങ്ങനെ അവസാനം ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു വാശി പിടിച്ചു ഒരു സംഘട്ടനത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി എന്തിന് മറവ് ചെയ്യണം എന്തിനാ മറവ് ചെയ്യണത് വറക്കത്തിട്ടണം ഇത് ഇമാം റാസിർ അലി അള്ള ഇമാം കുർത്തുബി അലി അള്ളു ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതനാണ് എല്ലാ ടീമും അംഗീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന അദ്ദേഹം തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഒരു സംഘട്ടനത്തിലേക്കെത്തും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇതിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെ എല്ലായിടത്തും കൂടി മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാണോ നല്ല ഉണർച്ച തന്നെ അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെ എല്ലായിടത്തും കൂടി മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതെന്താ വറക്കത്താണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നമുക്ക് നെയിൽ നദിയിൽ മറവ് ചെയ്യാം നെയിൽ നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിന്റെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് നെയിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നെയിൽ വലിയ അത്ഭുതമാണ് നെയിൽ നദിയുടെ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ലോകം കണ്ട വെള്ളങ്ങളിൽ നാലാം സ്ഥാനം നെയിൽ നദിയിലെ വെള്ളത്തിനാണ് അതിനൊരു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ലോകത്ത് ഒരു നബി ഒരു നബിയുടെ ജനാത നാനൂറ് കൊല്ലം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകം കണ്ട വെള്ളങ്ങളിൽ നാലാം സ്ഥാനം ലോകം കണ്ട വെള്ളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വെള്ളം അത് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വെള്ളം അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വെള്ളം ദുനിയാവിലും ഇല്ല ആഹർത്തിലും ഇല്ല രണ്ടാം സ്ഥാനം സംസമിനാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ആ ഹൗദുൽ കൗസറിന് എത്ര സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനം നാലാം സ്ഥാനോ ഫാനീലു മിസോറാസുമ്മി നാലാം സ്ഥാനം നെയിൽ നദിയിലെ വെള്ളത്തിനാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ള വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കണക്ക അപ്പൊ നെയിൽ നദിക്ക് നാലാം സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മഹാന യൂസുഫ് നബിയുടെ ജനാദ കുറെ കാലം നെയിൽ നദിയിലായിരുന്നു എന്നതാണ് അവര് തീരുമാനിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇരുമ്പോണ്ട് നല്ലൊരു പെട്ടിണ്ടാക്കുക അതിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മയ്യത്ത് അടക്കം ചെയ്ത് നെയിൽ നദിയിലിടാം അങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ നാനൂറ് കൊല്ലം നെയിൽ നദിയിൽ കിടന്നു നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് മഹാനായ മൂസനബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു അയക്കുന്നത് മൂസാനബി കല്ലാഹു വഹിയറിയിച്ചു നെയിലിന്റെ ഇന്നാലിന്റെ ഭാഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബിയുടെ ജനാദയുണ്ട് അത് കൊണ്ടുവരണം അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മഹാരായ മൂസ നബിയുടെയും ഷുഹൈബ് നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മഹാനായ യൂസുഫ് നബിയുടെ ജനാദ എടുക്കുകയും ഫലസ്തീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്നും മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കൂടെ ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെ കൂടെ യേക്കൂബ് നബിയുടെ കൂടെ ഖലീൽ സിറ്റിയിലെ മസ്ജിദിലാണ് മഹാനായ നബിയു 
അലൈഹി സ്വലാം അതാ ഫദഫനൂഹു മ ആബാഇഹി നൈൽ നദിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫലസ്തീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാക്കളുടെ കൂടെ മറവ് ചെയ്തു യൂസഫ് നബിയുടെ ഉപ്പാര യാക്കൂബ് നബി യാക്കൂബ് നബിയുടെ ഉപ്പാര ഇസ്ഹാഖ് നബി ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെ ഉപ്പാര ഇബ്രാഹിം നബി എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പള്ളിയിലാണ് കാണാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തട്ട് ാണ് ഖലീൽ സിറ്റി മസ്ജിദുൽ ഖലീൽ ഖലീൽ സിറ്റി എന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ ഏകദേശം അടുത്താൻ കണ്ടോലില്ല കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് തരട്ടെ അവിടെ മുമ്പ് ഒരു റമലാനിൽ ഒരു ജൂതന്മാര് ഒരു കലാപണ്ടാക്കി സുബിഹ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ അവിടെ പിന്നെ ബോംബിട്ടു അന്ന് അറുപത്തിനാല് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ സ്പോട്ടില്ല പള്ളിയിൽ അഫാത്തായി ഷഹീദായി അതിനുശേഷം പള്ളി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു ഭാഗം ജൂതന്മാരെ കയ്യിലും ഒരു ഭാഗം മുസ്ലിമീങ്ങൾ കയ്യിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു സ്വലാമിന്റെ ഖബറിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം ജൂതന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു സ്വലാമിന്റെ ഖബറും അവരുടെ ഏരിയയിലാണ് അത് നേരിട്ട് കൃത്യമായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല അള്ളാഹു തല ജൂത പിഷാജുക്കളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകട്ടെ എന്നാൽ മഹാനായ ഇസ്ഹാഖ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു സ്ലാമിന്റെ ഖബറ് ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെ ഭാര്യ റുഫാ ബീവി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാത്തു സ്ലാമിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സാറാ ബീവി അവരുടെയൊക്കെ ഖബറ് അവിടെയാണ് ഏതായാലും മുമ്മിനിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു അസ്സലാം വഫാത്തായപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ തന്റെ നാട്ടിൽ അവരെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് ലിമ യർജൂനമിം ബറക്കത്തിഹി ആ ബറക്കത്ത് നാടിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മഹാൻ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാടിന് ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഫല ഈ ഭൂമിയുടെ നക്ഷത്രങ്ങളായ അമ്പിയാക്കളും മൗലിയാക്കളും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം അവർ അസ്തമിച്ചു കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അതിന്റെ മഹത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ സത്യം ചെയ്തത് എന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസ്രീങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനും പുണ്യം ഉണ്ടാവും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുൽ മൗത്ത് ചെന്നപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് ഡിമാൻഡുകൾ വെച്ചു ഇത് ഇമാം ബുഹാരി ഒലി അള്ളാഹുവൻ സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് വെച്ചതിൽ ഒന്നെന്താണെന്നറിയോ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം എന്റെ കബറൊന്ന് കുഴിച്ച് അത് റാഹത്തായി എനിക്ക് കാണണം ഞാൻ അതിലൊന്ന് ഇറങ്ങി കിടന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ കബറ് എവിടെങ്കിലും ആയാ പോരാ അത് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ പരിസരത്താവുകയും വേണം ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഹദീസാണ് അന്ന മൂസാലിസ്ലാം സഅലഇന്ദ മൗതിഹി അയ്യുദിനിയഹു മിനൽ അർലി ഹുവ അൽ മുഖദ്ദസ് റമ്യതൻ ബിഹജർ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ നാട്ടിലാണ് എന്ന മറവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഏകദേശം അതിന്റെ പരിസരത്താണ് എനിക്ക് കബര് വേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുസാ നബിയുടെ കബറും പുറത്തു പോയാൽ ബുഹാരിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസ് ഇപ്പോഴും അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും സാധാരണ മലക്കുൽ മൗത്തിന് ഒരാളെ റോഹ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ അയാളെ പെർമിഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് രീതി പക്ഷെ ചില മനുഷ്യന്മാര് ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് മലക്കുകളേക്കാൾ ഉയരും അപ്പൊ അവരോട് ഒരു മാന്യത പുലർത്തേണ്ട ബാധ്യത ആർക്കുണ്ട് മലക്കുകൾക്കുണ്ട് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ ആത്മീയമായി ഉയർന്നാൽ ആരെക്കാൾ ഉയരും മലക്കുകളെക്കാൾ ഉയരും മനുഷ്യൻ തരം താഴ്ന്നാൽ മൃഗത്തെക്കാൾ കഴുതയേക്കാൾ മനുഷ്യൻ തരം താഴും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിക്കട്ടെ മൊസാനബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം ചെന്നതൊരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തില ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മലക്കുൽ മൗത്ത് അങ്ങളെ റോഹ് പിടിക്കാൻ വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് അപ്പോൾ ഒരടി അങ്ങട്ട് അടിച്ചു ആര് മൂസാനബി അടിച്ചു ആരെ അടിച്ചു അസറായിലിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൽ മൗത്തിന്റെ കണ്ണ് ഒട്ടി വെജറായോ കണ്ണ് ഒട്ടി സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് 
അതിൽ വേഗം തിരിച്ച് അള്ളാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയാല് ഇസ്രായേല് പഠിച്ചോനെ മരണം ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരാളടുത്തേക്കാണല്ലോ നീ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് സങ്കടം പറഞ്ഞു അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മുഹസനബിയെ കണ്ടു റോഗ് പിടിക്കാൻ വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു അടി അങ്ങട്ട് അടിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കൊറച്ചൊക്കെ ആളെ അവസ്ഥക്കൊന്ന് നോക്കണ്ടേ മോസനെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയൂലേ ഏതായാലും റോഹ് പിടിക്കാൻ നീ ചെല്ലണം എന്നിട്ട് മോസനബിയോട് പറയണം ഞാന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അതൊക്കെ സമ്മതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റോഹ് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാളയുടെ പുറത്ത് കൈവച്ചാൽ ആ കൈക്കടിയിൽ എത്ര രോമങ്ങളുണ്ടോ ഓരോ രോമത്തിനും ഒരു കൊല്ലമെന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീട്ടിത്തരാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓട്ട അത് കഴിഞ്ഞാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂഹ് പിടിക്കാനാണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാ അപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ചോളൂ പക്ഷെ ബൈത്തുൽ മുക്കുദ്ദസിന്റെ പരിസരത്താവണം കബറ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ മൂസനബി മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദൻ നബിയുടെ കബറ് കുഴിച്ച മലക്കുകളാണ് എന്നതുപോലെ മൂസാനബിയുടെ കബറ് കുഴിച്ചതും മലക്കുകളാണ് അപ്പൊ മൂസാനബിയുടെ ആഗ്രഹം ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ പരിസരത്താവണം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുണ്ട് മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ ഹത്വാബർ നീയല്ലാഹോൻ തന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം ഹബീബായ നബിയുടെയും സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെയും ചാരത്ത് കബറാകണമെന്നതാൻ ഉമ്മിനെ മുമ്മിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി റുനിയല്ലാഹുനു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം ഉമർ റുനിയല്ലാഹുൻഹുവിന്നെ സുബഹ നിസ്കാരത്തിൽ അബൂലുലു എന്ന ജൂതന്റെ വിഷത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട വാളുകൊണ്ട് കുത്തേറ്റു ബോധരഹിതനായി ഉമർ തങ്ങൾ വീണുപോയി അല്പനേരം കഴിഞ്ഞു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ സത്യത്തിൽ വിഷം ശരീരത്തിലാകെ കലർന്നിട്ടുണ്ട് മുറലിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു പഠിച്ചോനെ എന്നെ നീ ഒരു ഷഹീദാക്കണം എപ്പോഴും ദുരാ ചെയ്യും എന്നെ ഷഹീദാക്കണം അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും അല്ല ഉമർ തങ്ങളെ ഈ മദീനയിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഷഹീദാകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഖലീഫയായി നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാവരും നിങ്ങൾ കീഴിലായി ഈ നാട്ട് ഇവിടെ ഇനി ഒരു യുദ്ധം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഷഹീദാവുക അപ്പോഴും പറയും അള്ളാഹുവെ എന്നെ ശുഹതാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അബുലുല് എന്ന ജൂതന്റെ വിഷത്തിലൂട്ടപ്പെട്ട വാളുകൊണ്ട് കുത്തേറ്റു ശരീരത്തിലാകെ വിഷം കലർന്നു ബോധം വന്നപ്പോൾ മകനെ വിളിച്ചു ഇബിന് ഉമർ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ബാപ്പാക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി തുടങ്ങുകയാണ് അവസാനമായി ബാപ്പാക്ക് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് എന്താന്നറിയോ ഇതില ഉമ്മിൽ മുമ്മിനി പൊന്നു മോനെ മുമ്മിനി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നീ പോകണം എന്റെ മോൻ പെട്ടെന്ന് മോഹിനി നിങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആയുഷ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണം എന്നിട്ട് ഫക്കുൽ നീ പറയേണ്ടതാണ് എന്റെ ബാപ്പ ഉമർ എന്നവർ നിങ്ങളോട് അസലാം ആലയിക്കുമെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുമ സൽഹ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാന് അന്നുദന ബാപ്പാക്ക് അവസാനമായ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണ് ആ ആഗ്രഹമെന്നറിയോ ആ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ കൂടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നതാണ് മുത്തിനബിയുടെയും സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുന്റെയും റസൂലാന്റെ വീട്ടിലാണ് ആയിഷാബിയുടെ വീട്ടിലാണ് ആര കബറ് റസൂലാന്റെ കബറ് തൊട്ടടുത്താണ് ആര് ഹോ ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കബറിനുള്ള സ്ഥലെ ഉള്ളു ആ സ്ഥലാണ് ആരാവശ്യപ്പെടുന്നത് ഹൈഷാബി പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ റബ്ബെ അത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച സ്ഥലാണ് എന്റെ വാപ്പിയും എന്റെ ഭർത്താവും അല്ലേ ഇനി അവിടെ ഒരു കബറിനുള്ള സ്ഥലേ ഉള്ളു പിന്നെ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഈസാനബിക്കുള്ളതാന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂലല്ലാന്റെ അപ്പുറത്താണ് സിദ്ധീഖ് റതിയുള്ളവനും നമ്മളിങ്ങനെ ബാബു സ്ഥലാമിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യം കാണുന്ന കബറ് 
റസൂൽ അള്ളാന്റെതാണ് സല്ലാഹി വസ്ലം പിന്നെ ആരുടേതാണ് സുദ്ദീഖർ അള്ളി അള്ളാഹുന്റേത് എന്നാ റസൂൽ അള്ളാന്റെ ഖബറിന് ഇപ്പുറത്തൊരു ഖബറിന്റെ സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക അതായിരിക്കുള്ളതാ ഐഷാബിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഹുല്ലാഹി ഈസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഖബർ അവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ് അപ്പൊ അതിപ്പ ഏതായാലും പറ്റൂല പിന്നെ സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളെ കബറിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കബറിനുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ അത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചതാണല്ലോ റബ്ബേ ഏതായാലും ഉമർ തങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹല്ലേ എങ്ങനെ ഞോന്ന് പറയും കാലത്തെ ആയിഷാബീവി പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ ഫലോസിറന്നഹോ അലാനഫ്സി ഞാൻ എന്റെ താൽപര്യത്തേക്കാൾ ഉമർ ബിനുൽ ഹത്വാബ് റുനിയല്ലാഹുവൻഹുവിന്റെ താൽപര്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവിയായിഷ റുനിയല്ലാഹുവൻഹ അങ്ങനെ ഉമർ തങ്ങൾ വഫാത്തായി അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്തു ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച് ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫീഹി ഈ ഹദീസിൽ ഒരു പാഠമുണ്ട് ഈ ഹദീസിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണത് ഏതൊരു വിശ്വാസിയും ആഗ്രഹിക്കണം പടച്ചോനെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം എന്റെ അയൽവാസി നന്നായ പോരാ മരണാനന്തരവും മരണാനന്തരവും അയൽവാസി നന്നാവണം ഫീഹി അൽ ഹിർസു അത്യാഗ്രഹമുണ്ടാകണം അല ആ മുജാവറത്തി സ്വാലിഹീന ഫിൽ കുബൂർ കബറിന്റെ വിഷയത്തിലും നിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കബറാവണം എന്തിനാണത് അഹിലുകാരിൽ ഒരാളെ കബർ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദുവാ ചെയ്യാൻ പലരും വരും അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ദുവാ കിട്ടും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഹൈറ് ആ ഹൈറ് കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മളെ കബർ അവരുടെ പരിസരത്തായാൽ ആ ഹൈറ് നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ആഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഇബിൻ ഹസർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തുഹഫൈ ഈ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ബുഹാരിയുടെ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനേതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും യഥാർത്ഥ ആലിമീങ്ങളും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ നക്ഷത്രങ്ങളായ അലിമീങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അവര് അസ്തമിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തെ പിടിച്ചാണ് ഈ സത്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് മഹത്തായ സത്യം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഖുർആനെ കുറിച്ച് എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇത് വളരെ മാന്യമായ കിതാബാണ് ഇത് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഖുർആന കിതാബുൻ കരീമുൻ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട കിതാബാണിത് പരമാവധി ഖുർആന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു കരീം ഇത് ഏറെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഖുർആനാണ് ഖുർആൻ കലാമുല്ലാഹിയാണെന്നോർക്കണേ അതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എപ്പോഴും പാലിക്കണേ മുസഹഫ് വരുന്നത് കണ്ട് നീയഴുനേൽക്കണേ തൗറാത്ത് കണ്ടെഴുനേറ്റി നബിയം നോർക്കണേ ഇത് തുഹഫയിൽ നീ നോക്കിയാൽ കാണുന്നതാ ഒരു നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചതിൽ വിവരിച്ചതാ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മദ്രസം വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിനെ കണ്ട കുട്ടിന്റെ
എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണ്ട പക്ഷെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് മുസാഫുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്തിനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് ഖുർആാന് തൗറാത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കോപ്പി കണ്ടപ്പോൾ അതിന് ആദരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദരവ് ബഹുമാനം പരിഗണന ഇതാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടവരെ പരിഗണിക്കുക പരിഗണിക്കേണ്ടതിനെ പരിഗണിക്കുക പരിഗണിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെ പരിഗണിക്കുക ഈ ഒരു ആദരവും ബഹുമാനവും ഒരാളെ കൽബിലില്ലാതെയായാൽ ഈ മാൻ പെട്ടെന്ന് കെട്ടുപോകും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഓർക്കണേ അതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എപ്പോഴും പാലിക്കണേ മുസഹഫ് വരുന്നത് കണ്ട് നീ എഴുന്നേൽക്കണേ തൗറാത്ത് കണ്ടെഴുന്നേറ്റു നബിയം നോർക്കണേ ഇത് തുഹ്ഫയിൽ നീ നോക്കിയാൽ കാണുന്നതാ ഒരു നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചതിൽ വിവരിച്ചതാ അതുപോലെ എവിടെയും ഖുർആൻ എഴുതി വെക്കുക പാടുണ്ടോ പാടില്ല ഒരു തറയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഖുർആൻ എഴുതി വെച്ചു ദേഷ്യപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരിക്കൽ മുത്തുറസൂൽ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ നടക്കുമ്പോ ഭൂമിയിൽ നിലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹുസൈൽ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് മുത്തി നബി ചോദിച്ചു മഹാദ എന്താണിത് ആരാണിത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് കാല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു മിൻ കിതാബിൻ കത്ത ബഹു യഹൂദിയുൻ നബിയെ അതൊരു ജൂതൻ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഉടനെ ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഇത് ചെയ്തവന് അള്ളാഹന്റെ ശാപമുണ്ടാകുമല്ലോ ലാത്തലോ കിതാബല്ലാഹി ഇല്ല മൗലിയ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് അതിനതിന്റെ പരിഗണന നൽകേണ്ടതാണ് അതി നിലത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നത് വലിയ അനാദരവാ കാല റസൂലുല്ലാഹി അള്ളാഹു ആദരിക്കേണ്ടതിനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിനെയും ഒക്കെ ഹക്കനുസരിച്ച് പരിഗണന കൊടുത്ത് ബഹുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാ എന്നെഴുതിയ ഒരു കഷ്ണം കടലാസ് ബഹുമാനിച്ച കാരണത്താലാണ് ലോകത്ത് വലിയ മഹത്വം ലഭിച്ചത് ബിഷ്റുനിൽ ഹാഫി അലി അള്ളാഹുനിഹുവിനെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിടത്ത് കൃത്യമായുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്ബറ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലാണ് ബിഷ്റുനിൽ ഹാഫി അലി അള്ളാഹുൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വിഷമത്തിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി ആരോ രണ്ട് ദിർഹം ഹദിയ കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും ഒരു റൊട്ടി വാങ്ങാലോ എന്ന് കരുതി അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് മറുഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നൊരു ഏരിയ നോക്കും പുരുഷനെ കടലാസ് കണ്ടു അതിൽ മക്തൂബും ഫീഹി അള്ളാ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം റാദിർ അലി അള്ളാഹുൻ തസീറുൽ കബീറിൽ ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് എഴുതി വെച്ചു ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വചനങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് അദ്ദേഹം വേഗത എടുത്ത് പഠിച്ചോനെ ചളി പൊരണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴുകി കഴുകിയിട്ടും അതിന്റെ ദുർഗന്ധം ശരിക്കാണ്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് ദീർഘമാണ് കയ്യിലുള്ളത് എന്ത് വാങ്ങാനാ പോണത് ഒട്ടി വാങ്ങാനാ വേഗം ഒരു റിയാൽ ഒരു ദിർഹം കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് അത്തറ് വാങ്ങി ഒരു ദിർഹമിന് ഒരു തോലും വാങ്ങി അത്തറ് ഇതിൽ പൂശിയിട്ട് തോലിൽ പൊതിഞ്ഞ ഭദ്രമായി വെച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് വിഷപ്പ് സഹിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമല്ലേ റബ്ബെ അതാണല്ലോ ചളിയിൽ കിടക്കണത് ഓഹ് വല്ലാത്ത വേദനയായി അതുമുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങവേ ഒരു വിളിയാളം കേട്ടു ബിഷറെ എന്റെ നാമത്തെ നീ പരിഗണിച്ചു നിന്നെയും ഞാൻ പരിഗണിക്കും നിന്നെയും ഞാൻ പരിഗണിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്തൊരു സുഗന്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അബർഹു അതല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും രോഗം എന്ന് പറയുന്നവരോട് സാരല്ല അള്ളാഹു ഷിഫാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടെ രോഗം ഷിഫയായി പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്നവരോട് സാരല്ല അള്ളാഹു തല തീർത്തേറ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് പരിഗണന കൊടുത്തു ഇതിനുള്ള കാരണം അള്ളാഹിന്റെ ചിഹ്നത്തെ ആ വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായിട്ട് റൊട്ടി വാങ്ങാൻ പോയ സമയത്ത് അള്ളാഹിന്റെ ചിഹ്നത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതാണ് 
ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പഴയ മുസഹഫുകളൊക്കെ അനാദരവാക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുറെ പഴയ മുസാഫിന്റെ എന്ത് ചെയ്യും മഹാന്മാർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിരിക്കാതെ നല്ല വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മയക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ മയക്ക എന്നിട്ടത് കിണറ്റിലോ മറ്റോ ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ മയക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഹുറുമത്തോടു കൂടെ ഇത് ഈ നിലയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അനാദരവ് വരരുതല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്ക് നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ചത് കത്തിക്കുക കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളം അതിന്റെ ആ വെണ്ണിനീർ അത് നല്ല കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അനാദരവാകുന്ന നിലക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയും വലിച്ചു കീറി പേസ്റ്റുകൾ ഇടുന്ന പോലെ ഇടാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളുടെ ഈമാനെ ബാധിക്കും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നഷ്ടം ഭവിച്ചാൽ തന്നെയും ചെയ്യേണ്ടതാ സെയ്ദുനാ ഉസ്മാൻ തന്റെ ചോര തെറിച്ചതിൽ വീണല്ല ഫസയക്ക് ഫീക്കഹുവായത്തതിൽ വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുസഹഫും മടുത്തുണ്ട് നീക്കിക്കളഞ്ഞുടൻ രക്തവും എന്നുണ്ട് ഇന്നഹൂല ഖുർആാനും കരീം ഇത് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഖുർആാനാണ് ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏയ് നോട്ടെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യലുണ്ട് എന്നതുപോലെയാണ് മുസാഫ് മറിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാ ഉമിനീര് കൊണ്ട് പാടില്ല പാടില്ല നോട്ടിനേക്കാൾ വില കൊടുക്കേണ്ടത് ഖുർആാനാണ് അങ്ങനെയാണ് മുമ്മിൻ നോട്ടെണ്ണുമ്പോ തുപ്പലാക്കിയാലും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനല്ല ഇതിനെ ആദരിക്കണം അതാണ് നനവുള്ള തുപ്പലിനാൽ തൊടല്ലേ മുസഹഫിൽ ഇബിനുൽ ഹജർ പറയുന്നു തന്റെ ഫതാവയിൽ നീ മുസഹഫിൽ നിന്നും നജസ് നീക്കേണ്ടതാ നഷ്ടം ഭവിച്ചാൽ തന്നെയും ചെയ്യേണ്ടതാ സെയ്ദുനാസമാന് തന്റെ ചോര തെറിച്ചതിൽ വീണല്ല ഫസയക്ക് ഫീക്കഹുവായത്തതിൽ വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുസഹഫും മടുത്തുണ്ട് നീക്കിക്കളഞ്ഞുടൻ രക്തവും എന്നുണ്ട് ഒരു നോമ്പുകാരനായി തന്റെ വീട്ടിൽ വിശുദ്ധ കുർ ആനോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ വീട് വളഞ്ഞു സയ്യദിന ഉസ്മാനബിന അഫാൻ അല്ലെ അള്ളാഹിന്റെ വീട് വളഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാനബിന അഫാൻ തങ്ങളെ വെട്ടി വെട്ടേറ്റ് ആ രക്തം മുസഫിലേക്ക് ആയത്തിലേക്ക് രക്തം കെട്ട് തെറിച്ചപ്പോൾ മുമ്മിനെ വെട്ടുകൊണ്ട സ്ഥലത്ത് കൈവെക്കേണ്ടതിന് പകരം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ രക്തമായെടുത്തുന്ന് ആ രക്തം തുടച്ചു നീക്കി അങ്ങനെയാണ് ഷഹീദായത് മഹാനായ ഉസ്മാനുമിനെ അഫാൻ അള്ളാഹുവേ അവരെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുമുട്ടാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു താല റാഹത്തിലാക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആദരവും ബഹുമാനവും നൽകേണ്ട കിതാബാണിത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല ഈ മജ്ലിസൊക്കെ ആഹൃത്തിലേക്ക് ഒരു വിജയത്തിന്റെ വഴിയാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു താല തീർത്തു തരട്ടെ നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട ഈ വെള്ളിയാഴ്ച സുബിഹിക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയ പുളിക്കൽ മണ്ണാത്ത് ആലിക്കുട്ടി എന്ന സഹോദരൻ നെടിയിരിപ്പ് കൊട്ടുക്കര നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ സജീവമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരന്റെ പിതാവാണ് അള്ളാഹു ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്വാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇവിടെ പരിസരത്ത് അലങ്കാർ ഫർണിച്ചറിന്റെ ഓണറായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാളിയക്കൽ സൈതൽവി എന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹവും രോഗബാധിതനായി മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു മൗഫുറത്തും മർഹമത്തും നൽകട്ടെ കബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ വർഷങ്ങളോളം മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് ദീനിന്റെ വെള്ളി രക്ഷത്രമായി നിലകൊണ്ട അദ്ദേഹം ലക്ഷദ്വീപുകാരനാണെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന കെ പി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മുസ്ലിയാർ ലക്ഷദ്വീപുകാരനാണ് സമസ്തയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് ലക്ഷദ്വീപുകാരനാണെങ്കിലും പ്രബോധന മേഖല മംഗലാപുരായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം ആയിരക്കണക്കിന് ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദാണ് അദ്ദേഹവും മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ ഒരു സഹോദരന്റെ ഭാര്യക്ക് വാഹനപകടത്തിൽ മുട്ടിന്റെ താഴെ 
എല്ലിന് പൊട്ടുണ്ട് ഷിഫക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കട്ടെ എന്റെ മകൾ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് അടുത്ത് ഇരുപത്തിനാം തീയതിയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ അല്പം കൂടിയതിനാൽ നാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രസവിക്കുന്നത് റാഹത്താകാൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പലരും പലരും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദുവാ ചെയ്യാൻ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് പിന്നെ ഈ മിനിങ്ങൾ കുറാന്നുള്ള ഒരൊറ്റ നീയത്ത് ചെയ്തു വരികയാണല്ലോ അതാണല്ലോ വേറൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു മജലിസിലേക്ക് വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ കരാമ് കേൾക്കണം അള്ളാഹിനോട് ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അതിലൊന്ന് പങ്കാളിയാവണം ആ ഒരൊറ്റ നീയത്തോടുകൂടെ അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വരികയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ആ നിലക്ക് റബ്ബിനോട് ആമീൻ പറയുമ്പോ അതിനൊരു നല്ല പരിഗണന കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹ്ക്കെല്ലാവരുടെയും മനസ്സറിയല്ലോ റാഹത്താക്കട്ടെ സലാമത്താക്കട്ടെ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർക്കട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അള്ളാഹു പരിഹരിക്കട്ടെ സന്തോഷല്ല ജീവിതം അള്ളാഹു വിധിക്കട്ടെ അതിനേക്കാൾ സന്തോഷല്ല മരണം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അതിനേക്കാൾ ആനന്ദരകമായ ആനന്ദകരമായ മരണാനന്തര ജീവിതം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഈ മരണപ്പെട്ടവരൊക്കെ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഒരല്പം തഹിലിയിൽ ചെല്ല ഒരു ഇരുപത് തഹിലിയില് ഈ തഹലീൽ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ കഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റബ്ബെ ഈ വാക്കിന്റെ കരുത്തിൽ തന്നെ ഈമാനോടെയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബെ മുത്തറസൂലിന്റെ പേരിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് സലാത്തും കൂടെ sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഷെയ്ത്താന്റെ ചതികളും ഫിത്തനകളും അതേ തൊട്ടൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ 
ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും പരമാവധി കഴിയുന്നവരൊക്കെ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഷെയ്ത്താൻ നമ്മളെ തളർത്തും ഷെയ്ത്താൻ നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കും അതിപ്പോ എന്താ എന്ന ചിന്ത കൽപ്പിലിട്ട് തരും ഈ മൊബൈലൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മുമ്മിനെ ഈ ഒരു റീചാർജിങ് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പിടുത്തം വിടും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അള്ളാനെ കുറിച്ച് ദീനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു മജിലിസിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി നമ്മളെ കൽബും തടിയും ശുദ്ധിയാക്കുക ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി കിട്ടുക എല്ലാ ദോഷത്തിന്റെ നജസിൽ നിന്നും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മളെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ ഈ മജിലിസ് ഉപകരിക്കും ആ നിലയിൽ പരമാവധി മുടങ്ങാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ നസീഹത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളവരെ ക്ഷണിക്കണം ഇതൊക്കെ ഹയറായി തീരും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه يكافئ مذيبا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله ويكود القبول أكن يا رب إذا آخرة لكل رسمت تندفل ما كن يا رب آخرا بجاي بيتش ترن يا رب دنيا ويند چدگل تطق أكن يا الله الله إذا آك إجابة نلغن ما الله دوشنگلان جنگلان لتن نكاريم മാപ്പ് നൽകണ റബ്ബേ ദോഷത്തിന്റെ കറകളെ കൊണ്ട് കൽബ് കേടുവന്ന് കബറിലെത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തരുത് അള്ളാ ഷൈത്താന്റെ ഫിത്നയിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഈ മാ നൽകണമേ അള്ളാ പലരെയും രോഗങ്ങൾ നിരന്തരമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മാനസിക രോഗങ്ങൾ പൈശാചിക രോഗങ്ങൾ സിഹ്റ സംബന്ധമായി ഉണ്ടായ രോഗങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്ന നാഥാ ഈ ഖുർആാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫയാക്കണമേ അള്ളാ എന്നും ഹോസ്പിറ്റലും മരുന്നും ടെസ്റ്റുകളുമായുള്ളൊരു ജീവിതത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ ഈ ഓരോ ആമീനും കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ മക്കളുടെ പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അള്ളാ മക്കളെ സൽസഭാവികളാക്കണേ അള്ളാ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയില്ല ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് മജിൽസിൽ ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ മഹീഷത്തിന്റെ വഴി റാഹത്താകുന്ന വിധത്തിൽ അനുയോജ്യമായ ജോലി നൽകണേ അള്ളാ കടം കൊണ്ട് മനസ്സ് നീറി കഴിയേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുത്തരുത് അള്ളാ ഒരാളെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേന്ന് പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുത്തരുത് അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും വരുത്തരുത് അള്ളാ ലാഹുവേ റബ്ബേ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഭാര്യമാര് ഗർഭിണിയാണ് മക്കൾ ഗർഭിണികൾ ആ സങ്കട ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ഗർഭ സംബന്ധമായ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്ത സമയത്ത് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ കുട്ടിയാണാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം പെണ്ണാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അതിനായി ആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഹൈറിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ റാഹത്തിലാക്കണമേ അള്ളാ ലാഹുവേ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുതേ റബ്ബേ ലാഹുവേ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കരുതേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കരുതേ റബ്ബേ കൈകാലുകൾ തളർന്നൊരു ഭാഗത്ത് കിടപ്പിലായി എല്ലാത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുത്തരുത് പഠിച്ചോനെ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കരുത് റബ്ബേ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കരുതേ റബ്ബേ അള്ളാ 
ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും തടിയിൽ അതിന്റെ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ലാഹുവേ ഇജാബത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാഹ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ അള്ളാഹുവേ ഈ ദുവാഹ് അവരുടെ ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറാൻ കാരണമാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവസാനം ഈ വാക്കിന്റെ കരുത്തിൽ ഈ മാനോട മൗത്താകലാണ് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരും മരിച്ചുപോയി കബർ സന്തോഷാക്കണേ അല്ല അവരെയും ഞങ്ങളെയും നരകം കാണാതെ ഫിർദിലെത്തിക്കണേ അല്ല അതിനുള്ള കാരണമായി ആ മീൻ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹിത്താമ്മാത്തിമിങ്കുല്ലിഷൈത്വാനിൻവഹാമ്മ ഒമിങ്കുല്ലിയൈനില്ലാമ്മ ഔറബിക്കലിമാത്തില്ലാഹിത്താമാത്തിമിങ്കുല്ലിഷൈത്വാനിഹാമ്മ <Sessizlik> آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول